ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബിസ്മിക്ക് ചലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് നോമ്പ് വറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാരങ്ങ വെള്ളത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാരങ്ങ വെള്ളം ചെറിയ ഒരു സ്പൈസ് കൂടിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്താ ഒരു മിക്സിയിൽ വലിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇഞ്ചിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങയാണ് നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വലിയ നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വലിയ ഗ്ലാസിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും ഇഞ്ചിയുടെ അളവൊക്കെ നമ്മളെടുക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചും നമുക്ക് വേണ്ട എത്ര ഗ്ലാസ് വേണം അതിനനുസരിച്ചും വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാരങ്ങ വെള്ളം ഒരു അല്പം സ്പൈസിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് എരിയില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് എരിയുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും പിന്നെ നമ്മുടെ നാരങ്ങ വെള്ളത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് വേറൊന്നും അല്ല ഞാൻ എന്താ രണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഒരു വലുത് ഒരു ചെറുതുമായ രണ്ട് കഷ്ണം പൈനാപ്പിളാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് പച്ച അല്ലെങ്കിൽ അധികം പുളിയുള്ളതായ പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പുളിയായിരിക്കും മുന്നിലിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ചൊക്കെ അതിൻ്റെ തോല് ഇങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള തോലായതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അടിയാതെ കിട കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എരിയില്ലാത്ത മുളകായതുകൊണ്ടാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തോലുണ്ടാവുക എരിയുള്ള മുളകിന് ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള തോലുണ്ടാവില്ല അതാണ് നമ്മൾ മുളക് എരിയുള്ളതാണോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കി വാങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളും എന്താ പറയുക ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് അടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തത് അത് ഇത് വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്താലും അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന മിക്സി ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്ര വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നോക്കാം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം നോക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഇതുണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പാകത്തെ എരിയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മധുരവും നാരങ്ങയുടെ പുളുപ്പും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല
നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു സ്ലൈസ് കൊണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ നമ്മുടെ നാരങ്ങകളും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും നല്ല വെറൈറ്റി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബിസ്മി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ